నమస్కారం అండి ఈ కారణంతో లైవ్లోకి రావటం అన్నది నాకు చాలా బాధ కలిగిస్తున్న విషయం కాకపోతే ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఈ విధంగా చేయటం అన్నది చాలా అవసరం అని అర్థం చేసుకొని ఈ లైవ్ పెడుతున్నాను గత కొంతకాలంగా శ్రీలక్ష్మి కనకాల మన రాజీవ్ కనకాల వాళ్ళ చెల్లి దేవదాస్ కనకాల గారి అమ్మాయి అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న విషయం చాలామందికి తెలుసు ఇండస్ట్రీకి సంబంధించినంత వరకు బయట వాళ్ళు ఎవరికి తెలియకపోవచ్చు గత కొద్ది రోజులుగా ఆమె పరిస్థితి మరీ విషమంగా మారుతూ వచ్చింది ఇంకా ఇవాళకి వస్తే కొంచెం పరిస్థితి గడ్డు పరిస్థితి ఏ నిమిషాన ఏ వార్త వినాల్సి వస్తుందో తెలియని పరిస్థితి దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే ఒక మనిషి ఉంటుండగానే ఇలాంటి వీడియో పెట్టాల్సి రావటం దీనికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే ముఖ్యంగా శ్రీలక్ష్మి కనకాల ఆమెకి దగ్గరగా రాజీవ్కి రాజీవ్ ఫ్యామిలీకి ఆమె భర్త పెద్ది రామారావు ఫ్యామిలీకి పర్సనల్గా దగ్గరగా దగ్గర అయిన వాళ్ళు ఊళ్ళో ఉన్న వాళ్ళ కోసం ప్రత్యేకంగా పెడుతున్న వీడియో ఇది ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల దృష్ట్యా బయట మనం ఎక్కడికి వెళ్ళడానికి వీల్లేదు ఇటువంటి సందర్భంలో బయటకు ఒకవేళ వెళ్ళినా నలుగురు దగ్గరికి ఉండకూడదు కలిసి ఉండకూడదు దగ్గరలో ఉండకూడదు దగ్గరగా ఉండకూడదు ఇటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి కాబట్టి అందరూ అర్థం చేసుకుంటారన్న నమ్మకంతో పెడుతున్న వీడియో ఇది వినకూడని వార్త ఏదైనా వినాల్సి వస్తే మన అందరం చాలా ఎమోషన్స్ గురవుతాం అండి ఎందుకంటే మనుషులు అందరం ఇంతే మనకున్న పరిచయం మనకున్న జ్ఞాపకాలు అవన్నీ గుర్తొచ్చి ఇవాళ మనిషి గురించి ఏదైనా వినకూడని వింటే అది ఎంత బాధ కలిగిస్తుందో ఖచ్చితంగా నాకు తెలుసు అందరికీ అర్థమవుతుంది కాకపోతే వెళ్ళకూడదండి ఇప్పుడు పరిస్థితి అది ఇటువంటి ఇంత ఘోరమైన పరిస్థితి నాకు తెలిసి ఇప్పటిదాకా ఎక్కడ వినలేదు చదవలేదు చూడలేదు కూడా అందుబాటులో ఉండి దగ్గర ఉండి కూడా ఎవరో వెళ్ళలేకపోతున్నాం అంటే అంతకన్నా నిజంగా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అంతా వాళ్ళ వాళ్ళ మటుకు వాళ్ళు ఉండిపోయి ఇప్పుడు రాజీవ్ సుమ పెద్దిరామారావు వీళ్ళ వరకు ఉండి ఆమె చుట్టూ శ్రీలక్ష్మి గారి చుట్టూ ఉండి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఎలాగా ఏంటి అన్న దాంట్లో వాళ్ళు ఉన్నారు అనకూడదు కానీ వాళ్ళకి ఎవరు తోడు లేకపోవడమే ఈ టైంలో కరెక్ట్ అంటే ఎలాగంటే ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్తే లేనిపోని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి బయట రూల్స్ ప్రకారం ఏ విధంగా చూసుకున్నా హెల్త్ దృష్ట్యా చూసుకున్నా వాళ్ళని వాళ్ళకి ఇబ్బంది మనకి ఇబ్బంది కంప్లీట్గా ఇమోషన్ అర్థం చేసుకోగలనండి దయచేసి ఎవ్వరు భావోద్వేగాలు గురయ్యి అక్కడికి వెళ్ళకండి ఇది నేను వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో రాజీవ్తో సుమ గారితో పెద్దిరామారావు గారితో అందరితో చర్చించి తీసుకున్న నిర్ణయం ఈ వీడియో కాల్ నేను కూడా వెళ్ళట్లేదు అలాగే ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా వీళ్ళంత వరకు వాళ్ళని అలా ఒంటరిగా వదిలేయటమే ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితికి సరైన నిర్ణయం అని నా ఉద్దేశం సదుద్దేశంతో మీరు అందరూ అర్థం చేసుకుంటారని భావిస్తున్నాను ఇంకా మనకు వేరే ఛాయిస్ కూడా లేదు ఒక్కటే ఇలాంటి వాటికి ఎవరిని రమ్మని పిలవరు రావద్దని కూడా చెప్పరు కానీ ఇదో ఈ ఇటువంటి చాలా అన్యూజువల్ పరిస్థితి ఇప్పుడు వచ్చింది వాళ్ళకి ఎటువంటి సహాయం మనం చేయలేకపోతున్నాం అని కానీ చూడడానికి చివరి అదే మనం అంటే ఈ విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకొని డైజెస్ట్ చేసుకొని రియాలిటీని యాక్సెప్ట్ చేసి మనం నడుచుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను మన తాలూకా ఫీలింగ్స్ని మన తాలూకా సంఘీభావనాల లేకపోతే సానుభూతి అనాల లేకపోతే వాళ్ళ పట్ల ఉన్న కన్సర్న్ ఏదైనా దూరం ఉండి చూపించాల్సిన ఈ రోజుల్లో మెసేజ్లు పెట్టండి వాట్సాప్ వాయిస్ నోట్లు పెట్టండి ఫోన్లు చేయకండి మీకు చాలామందికి తెలుసు ఏంటి నేను వచ్చి వద్దని చెప్తున్నాను మాత్రం దయచేసి అనుకోకండి ఎందుకంటే ఒక ఇమోషన్ గురై మనం ఆగలేం కానీ అక్కడ వాళ్ళు ఉన్న పరిస్థితుల్లో నిజంగా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు పలకరిస్తేనే వాళ్ళకి చాలా ఇబ్బంది వాయిస్ నోట్స్ పెట్టండి 
తర్వాత ఫోన్లు చేరింది ఒక కొద్ది రోజుల తర్వాత చాలా దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుందో తెలియదు ఇలాంటి వీడియో పెట్టాల్సి వస్తుంది నా వరకు నేను ప్రాక్టికల్గా ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ ఉన్న వ్యక్తిగా చెప్తున్నాను వాళ్ళ కుటుంబం అంత ధైర్యంగా ఉండాలని వాళ్ళకి ధైర్యాన్ని అంతకన్నా ఎక్కువ అంతకన్నా ఎక్కువ నేను కోరుకుంటుంది ఏంటంటే శ్రీలక్ష్మికి నొప్పి ఎక్కువ ఉండకూడదని కోరుకోవడం తప్ప నేను చేయగలిగింది ఏం లేదు మీ వల్ల ఏదైనా అయితే మీ నమ్మకాలని మీ నమ్మకాలకు అనుగుణంగా దేవుడిని ప్రార్థిస్తారో కోరుకుంటారో వేడుకుంటారో ఏం చేస్తారో అని వీళ్ళంత తక్కువ నొప్పితో వెళ్తానండి వెళ్ళకండి అంతే